Ang i-design natin ngayon is island table. So, una natin kailangan gawin is kumuha muna tayo ng reference natin. So, uh, one way na pag, ano, paglagay ng reference para lagi natin makikita sa screen natin is paggawa muna ng watermark. So, nakikita natin sa screen, pili lang tayo ng watermark, i-set up natin siya. Kayaan nyo lang po yung nasa screen kung paano siya i-set up. Usually, nagsisimula ako sa box. So, nilalagay ko lang yung supat ng box. So, gagawa muna tayo ng guidelines natin. Ayan. yung size ng island table natin 6 feet yung haba niya tapos yung lapad niya parang 3 feet so dito kunin natin yung rectangular tools natin gagawa tayo ng box i-push and pull lang natin siya so, dito nagkaka-problema tayo sa ano sa guidelines na. So, use muna natin. Bawa tayo gumawa ng box. Ayan. Tapos, i-pull yung push natin. So, one and one half ang target ng top natin. So, gawin natin siyang component. Tapos, sukatin natin yung taas natin. Dito, 35 inches yung gusto natin targetin tapos si paap lang natin. So yan na yung table at uh, top natin. Tapos gawa tayo syempre ng ano na, ng panya. Ito yung kagandahan ng sketch uh, para ka lang naggagawa ng maraming box. Basta lagyan mo lang siya ng guidelines, lagyan mo siya ng sukat, tapos push and pull and push and pull ka lang. So sa ngayon, uh, si set up ko yung ano niya, yung ilalim na box niya. So, para yung cabinet niya. Kasi, ito yung cabinet niya. So, yan. Push and pull. Tapos, bago natin gawin, kailangan lang hindi tayo nakakumponin. So, later on, i magagawa ko ng tutorial para tungkol sa mga component. Tsaka yung mga basic, ano natin. Mga basic uh, na tutorial. So, dito, ini-establish ko yung paa niya. So, ito yung medyo ma... Uh, yung isang part na medyo mas mataas. So, kung titignan nyo yung si design meron siyang mataas na, na part. So, iaangat natin niya ng... Uh, ito, pwede natin ito iaangat ng 8 feet. So, doon sa drawing, siguro mga 9 feet or 8 feet yun. So, ito ay angat na natin siya na 8 feet. Ayan. So, meron na tayo. Tignan natin yung design natin. Meron talaga siya sa gilid ng panel. So, meron din siyang parang naka-yield siya. So, mamaya i-add din natin yung sa taas. So, lagyan natin siya ng guide. So, one and one half yung nakasetup dyan. Tapos, kunin natin yung push and pull tool. 
Tapos i-push natin siya, i-save natin siya. Guys, pasensya na kayo sa sound ha. Medyo yung quality natin. Hindi pa natin kaya tanggalin yung background. Tis-tis muna tayo. Dito, gagawa tayo ng pattern design nyo. Kung titignan nyo yung design dito, um, meron siyang pattern design. So, hindi kayo mag-slow so, so, way. So, gawin natin siya ngayon. So, dito ang gagawin natin ay uh, gagawa tayo ng box. Tapos, i-duplicate natin siya hanggang doon sa dulo. Tapos, i-push and pull natin siya ng one half. Ulitin lang natin yung ginawa natin kanina para dito sa kabilang panel. dito, i-select natin yung panel natin, tapos i-hide natin siya i-lalagay natin siya sa layer para mas madali natin siya ma-hide saka ma-enable natin siya mag-alaman dito sa SketchUp, mas magandang masanay tayo i-layer natin yung mga parts natin kasi mas magiging organized tayo mas madali natin i-hide yung di natin kailangan design. So, makakapag-focus tayo dun sa part na i-design lang natin. So, nagawa na natin siya ng layer dito. So, i-hide na natin yung ibang part. So, magpo-focus na tayo dun sa, ano, dun sa bottom part na yung cabinet niya. So, dito sa cabinet, meron siyang dalawang drawer tsaka apat na doors. So, sa ngayon, i-ayusin lang muna natin yung, yung spacing niya. So, yan. Yeah. 
So dito, gagawa tayo ng kick to na tinatawag. Yung kick to, doon yung papasok yung paa mo kapag nakatayo ka malapit din sa, ano, sa cabinet. So ito, usually ginagamit to sa kitchen. Ginagamit din to sa mga uh, wardrobe. Mali yung kick to, standard siya sa mga uh, cabinet na lace cabinet. Yung mga malalaking cabinet kaya ng wardrobe. So, ang standard size na ginagamit namin na kick to, yung taas niya is 4 inches, tapos yung lapad niya is 2 inches. So, pagka tapos na tayo sa basic form niya, sa shape niya, um, gagawa na tayo ng parts niya side by side. So, imagine niyo yung plywood niya. Uh, yung size ng plywood nyo i-indicate na dito. Dito, tuloy-tuloy ko lang siyang dinidesign. So, dito sa, sa ilalim niya, tsaka sa ibabaw niya. Maganda dito sa SketchUp. Mapaplano mo rin kung paano mo matitipid yung plywood mo. Instead na puro cut ka lang ng dire-direcho. Dito, maiisip mo talaga kung paano mo mapapatibay yung parts mo na hindi ka nang kagasto sa material. By the way, gagawa ko ng tutorial na mas basic dito. Medyo abang-abangan nyo lang. Kasi dito, gusto ko lang pakita rin ito kung yung tamang discount o kung paano yung design bago simulan natin yung production natin. So, ayos na yung cabinet frame natin. So, gagawa na tayo ng drawer. So, maganda rito si SketchUp. Kung kikita nyo, gawa ng draw, gagawa ka lang ng box. So, sa box na yun, gagawin mo lang siyang component. So, after nyo mong gawa ng component, tsaka nyo na siya i-design nyo. So, pag nagawa nyo na yung box, pwede natin siya i-clone sa kabila. So, pag na-clone natin siya sa kabila, kapag in-edit natin yung, yung isa, so yung yung ka-clone niya, may edit na rin. So, makakapag-save tayo ng oras pagka ganitong discard. So, huwag kayong mag-alala kung nahihirapan kayo makasabay. Uh, gagawa tayo ng tutorial na mas basic talaga. So, ngayon, focus talaga tayo sa pag-design. Dito, kailangan natin bawasan yung drawer natin ng one half both side. Kasi kapag mag-install tayo ng drawer slide, diba, babawasan natin siya ng one half both side para ilagay natin dun yung drawer slide hardware natin. Dito sa SketchUp, lagi nyo i-imagine kung paano nyo i-co-construct yung parts nyo para mas madali nyo ma-design siya rito. Tsaka actual talaga kasi yung SketchUp. So, kung ano yung, kung paano nyo siya uh, ina-assemble, dapat ganun nyo rin siya i-design dito. Ang 
hanggat kaya nyo i-detalyado yung pag-design nyo, i-detalyado, i-detail nyo talaga para, para at least makakapag-generate kayo ng cut list, may papasa nyo sa mga karpintero kung, may, kung meron kayong ibang kasama na magpuputol o para sa inyo mismo, madali kayong, madali kayong gumawa ng listahan nyo ng pagpuputol yung materialis. Dito gagawa na tayo ng drawer face niya. So, ito yung discard na yung natutulog ko na madali-dali para gumawa ng uh, tap ng drawer. Dito, gagawa tayo ng pintuan niya. Bale, apat siya. So, swing door lang siya. Simpleng swing door. Yun lang yung request ng kliyente natin. So dito, gawa lang natin siya ng backing. So sa backing niya, one half na plywood yung ilalagay natin. So kagandahan dito sa talaga sa set siya. Malalagay mo rin yung one half na plywood niya. Plus, ma-initiate mo kung ano yung sukat ng backing niya. So guys, huwag kayong mag-alala. Uh, gaya ng pangako ko, uh, gagawa tayo ng tutorial na basic talaga part by part. Uh, I-explain ko kung paano siya. Uh, basta, lagi lang kayo mag, mag view ng video natin, subscribe natin, tapos share natin. Lahat ng project natin, i- share namin sa abot makakaya namin i, i gagawa tayo ng content na tutorial para uh, makatulong sa inyo lahat so salamat sa inyo so, 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 pag subscribe i share nyo to sa friends nyo uh, maraming salamat